ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയറോടെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതയായൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഐ മീൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഐ മീൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എന്തോരം ധൈര്യം വേണ്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ഒരാളായി ആണ് എന്ന് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഡിസ്ക്ലൈമർ പറയേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലാഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നതിലോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ദളിത് ഫെമിനിസം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോസ്റ്റർ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വന്ന ചോദ്യമാണ് പല ആ ഒരു പോസ്റ്റർ എന്താ എഫ് ഡിയുടെ പേജിലും പിന്നെ അതല്ലാതെ എന്താ മറ്റു പല പേജുകളിലും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പം ആദ്യമായിട്ട് വന്ന വളരെ എന്താ പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് ഈ ദളിത് ഫെമിനിസം എന്താ സംഭവം അറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക സവർണ ഫെമിനിസം ദളിത് ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സോ ഈ ഒരു അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനൊരു എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിന് അടുത്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് മുതൽ തുടങ്ങണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദളിത് ഫെമിലിസ് എങ്ങനെയാണ് ഐ മീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആവശ്യം എവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് നിലവിലുള്ള അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഫെമിനിസത്തിനോട് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള സംശയമുള്ളവരുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ ഞാനത് ഇവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സബ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കും എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കാണിക്കാം ഇത് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡു യു ഹാവ് ടു കോൾ ഇറ്റ് ഫാമിലിസം വി ഓൾ ഡിസേർവ് ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ടേം മേക്സ് മീ ഫീൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് You should be an equalist or humanist. So, this is what I'm saying. You are a feminist. You are a feminist. You are a feminist. I feel left out. This is not about me. So, this is not about me. This is not about me. So, this is not about me. You should be talking about like, uh, uh, humanism or equalism. You are a feminist. You are a feminist. You are a feminist. You are a feminist. That's the question. So, this is a simple answer. Yeah. Because the continued uh, disenfranchisement of women need to be addressed specifically. അതുകൊണ്ടാണ് ഫെമിനിസം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വളരെ കാറ്റഗോറിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഡിപ്രവേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെമിനിസം തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലിസമോ ഹ്യൂമനിസമോ പോരാ ദിസ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് വുമൺ എന്ന് ആ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് കാണാം നമുക്കൊരു വൈറ്റ് വുമൺ ആണ് സോ ഈ വൈറ്റ് വുമൺ ആണ് ഈ ഫെമിനിസത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം ദ സെയിം വൈറ്റ് വുമൺ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണാം ഷി ടേൺസ് ടു ആസ് ദിസ് വുമൺ ദിസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ ദ വൈ ഡു യു നീഡ് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ഫെമിനിസം വൈ വുഡ് യു ഡിവൈഡ് എസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഇവരുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം റിയലി ലൈക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഐ മീൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈക്വലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഒരു സെക്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫെമിനിസം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആ ഫെമിനിസ്റ്റ് തന്നെ തിരിച്ച് നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സോ ഇത് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക്
അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്യുന്നുമില്ല കാരണം അതിനുള്ള സമയമില്ല വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സണ്ണി കവിക്കാട് സാറിൻ്റെ ടോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിഷയം ഡീൽ ചെയ്യാം ഐ മീൻ സാർ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു 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 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ലൈക്ക് സാമൂഹികമായ അന്തരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിപ്പോൾ സാമ്പത്തികമാകട്ടെ അതല്ലാതെ മറ്റ് മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നിരവധി മേഖലകളിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സോ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ട്രഡീഷൻസ് എന്താ റിച്വൽസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ വഹിക്കുന്ന ഒരു പങ്ക് നമുക്കൊരിക്കലും നിരാകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ആരാണ് സി നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും താഴെ കീഴടയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ഈ ഒരു പവർ ഹയറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്റ്റിംസ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്ന ഒബിയസ്ലി ദളിത്സ് ആൻഡ് ആദിവാസീസ് ഇതിൻ്റെ വലിയ വിക്റ്റിംസ് ആണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ആ ദളിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ദളിത് ഇനഫ് ലൈക്ക് ദളിത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോജിനിയസ് കാറ്റഗറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ദളിത് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ദളിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഇമേജ് എന്താണ് സ്ത്രീയാണോ ഒരു പുരുഷനാണോ അതോ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തവരാണോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദളിത് സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദളിത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഒരു ദളിത് ക്വിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ലെസ്ബിയൻ ആവട്ടെ ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ആവട്ടെ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനും ഒരു ദളിത് പുരുഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ദളിത് എന്നുള്ള ഒരു ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ കാസ്റ്റും ജെൻഡറും ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് കാസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആണ് ജെൻഡർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയെ തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണിത് സോ എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ദളിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളിതിവിടെ തുടങ്ങുന്നത് സോ അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ദളിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദളിത് പുരുഷന് ഒരിക്കലും ഒരു ദളിത് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനും അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന് രണ്ടാണ് ഒരു ദളിത് സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദളിത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒബിയസ്ലി ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാസ്റ്റും ജെൻഡറും രണ്ടും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ല പക്ഷേ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തുന്ന രണ്ട് കൺ ലൈക്ക് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികളാണ് സോ ഇത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി അംബേദ്കറാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു എൻഡോഗാമി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ദളിത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എൻഡോഗാമി വോട്ട് ഇസ് എൻഡോഗാമി ഇപ്പോൾ എൻഡോഗാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വിത്തിൻ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന സംഘ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനാണ് എൻഡോഗാമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒബിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക്
അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു കാസ്റ്റ് പ്യൂരിറ്റി തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഈ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു അഭിമാനം ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അവർ ആ അഭിമാനത്തിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓണർ കില്ലിംഗ് വരെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ പറയുന്ന എൻഡഗാമി പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോ അതാ ഈ എൻഡഗാമിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂട്ട് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സ്പീഷീസ് കളിൽ ഐ മീൻ സോറി പ്രിമിറ്റീവ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സോഗാമി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് സെയിം ക്ലാൻ അഥവാ സെയിം ഗോത്രത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സോഗാമി വളരെ ഇതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മിണിസത്തിൻ്റെ ഒരു വരവോടുകൂടി അതിനെ എൻഡോഗാമിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സതി പോലെയുള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ എൻഡോഗാമി എന്നുള്ളതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അടു ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഓണർ വരുന്നത് ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് പ്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെയിം എന്താ പറയുക കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപറേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓണർ ഫാമിലിയുടെ ഓണർ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അത് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ നിങ്ങളുടെ വംശത്തിൻ്റെ ജാതിയുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഈ എന്താ പറയുക അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ മേലാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അവിടേക്കാണ് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയുക ശരീരം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അതായത് ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പം അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക അതിപ്പം അവളുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായ ഒരു വയലൻസിനെ പെർപ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ അഭിമാനം സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം അത് ഈവൻ എന്താ പറയുക ഒരു ശാരീരികമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ തുടയെടുക്ക് വരെ എത്തണം എന്നില്ല ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു പോയാൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ജാതി അഭിമാനം വ്രണപ്പെടുന്നതായിട്ട് അതായത് ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജാതിയുടെ ബൗണ്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി തൊടാനായിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഡൊമിനൻ കാസ്റ്റിലുള്ള നിങ്ങളിൽ നിന്നും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾ അതിന് ധൈര്യപ്പെടുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അപ്രമാദിത്യം അവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓണർ കില്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലാതെ മറ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഒരുപാട് മസാക്രസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ മിക്കവാറും എണ്ണത്തിലുള്ള മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റീസൺ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തര മലബാറിലുള്ളവർക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മറ്റേ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ തെയ്യം അപ്പോൾ ആ തെയ്യത്തിൻ്റെ പുരാവൃത്തത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഈ ഈ തെയ്യം ഐ മീൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പയ്യൻ ഒരു കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് വിലക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൻ മാങ്ങ പറിച്ചപ്പോൾ ആ മാങ്ങ കുറുപ്പിൻ്റെ മരുമകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴുകയും അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് മാങ്ങ വീഴുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക സ്പർശനം ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി അവിടെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് ഈ പയ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ആ സമയം പയ്യൻ ഒളിച്ചോടി ഒരു വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ഒരു അമ്പ എന്താ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവിടെ താമസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം കിട്ടുന്നു അവനോട് ദേവി പറയുന്നു തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഉടനെ അവൻ അവൻ്റെ ചുരുകി എടുത്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ കുറുപ്പിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ കുറുപ്പും എല്ലാം
അത് ഒരു റെഡ്ഡി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാലിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദളിത് പയ്യൻ അവൻ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ കാലിൽ ചവിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ദളിതന്മാരെ മുഴുവനായിട്ട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു അപകടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ദളിതായിട്ടുള്ളവർ ഈ പയ്യനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് ഈ റെഡ്ഡിമാരുടെ മുഴുവൻ എന്താ പറയുക ഒരു കൂടുതൽ കോപം വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള സകല ഈ ദളിതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരെ സോഷ്യലി ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യമായി ബ്രഷ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ട് ബ്രഷ് കൽപ്പിച്ച് ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ച് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ പോരാത്തതിന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി സെക്ഷൽ ടച്ച് ഇസ് ഇനഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇന്ത്യയിലെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഈ ഒരു ഡിസ്കോസിൽ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന പോലെ ടച്ചിൻ്റെ ഒരു സംഗ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻഡോഗമി പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇതൊക്കെയാണ് അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ എഴുതി കാലത്ത് എഴുതുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ അവ ആ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ എന്താ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്കോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ണു വിഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരുപാട് പേര് ദളിത് ഫെമിനസ് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക എത്രയോ മുൻപിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിത്ത് പാകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തിലും ദളിത് ഫെമിനിസം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ അംബേദ്കർ ജ്യോതി ജ്യോതിറാവ് ഭൂലെ പെരിയാർ പണ്ഡിത രാമാബായി താരാബായി സാവിത്രി ഭൂലെ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്കോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അംബേദ്കറിനാണ് വളരെ കീൻ ആയിട്ടുള്ളതിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് എൻഡോഗാമി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഭൂലെ ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകൾ ഒന്നാമത് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആൾ എന്താ പറയുക സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ എംപവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ആൻഡ് പെരിയാറിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാസ്റ്റിറ്റി അതായത് ചാരിത്ര്യം പാതിവൃത്യം പിന്നെ എന്താ വിവാഹത്തിൽ വിവാഹത്തിൽ അമിത ചെലവ് വിവാഹത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ റിച്വൽസ് ഇതിനെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പെരിയാറിന് കുറെ കൂടെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകളായിരുന്നു പെരിയാറിനത് പെരിയാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു പദം ഒഴിവാക്കി അതിനെ എന്താ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള പദത്തിൽ വെച്ച് പദം വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെരിയാറായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ തുല്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വിവാഹം എന്നുള്ള സംഭവം എൻ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേവറി ആണെന്നും സ്ത്രീയെ സ്ലേവ് ആക്കുകയാണെന്നും അപ്പോൾ അതിന് പകരം രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന മാരേജിന് പകരം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾ പെരിയാറായിരുന്നു ഒപ്പം വിഡോ റീമാരേജ് വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹം പിന്നെ എന്താ ബാലവിവാഹം തുടങ്ങിയവ തടയുകയും തടയാനുള്ള എന്താണ് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് പെരിയാർ പിന്നെ പണ്ഡിത രാമാബായി ആര്യ ആര്യ മഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അവർ സ്ഥാപിച്ചു അവർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഇനീഷ്യൽ ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള തിങ്ക് തിങ്കേഴ്സും മിക്കവാറും പേരും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ പറയുന്ന പോലെ അന്ന് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അനാചാരങ്ങളായിരുന്ന ഈ എന്താ പറയുക ഈ വിഡോ റീമാരേജ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ലൈക്ക് അത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയും പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഓപ
അപ്പോൾ ഒരു നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു കാസ്റ്റൻ ജെൻഡറിൻ്റെ സം അതിനകത്ത് ആളുകൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം സമയമില്ലായിരുന്ന പോലെ അവർ മറ്റൊരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ആ സമയത്ത് ഡീൽ ചെയ്തു അതായത് ലൈക്ക് ഒരു ന്യൂ ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ വന്നു ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസ് വന്നു സോ ഇതങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് എന്താ ഓബിയസ്ലി ആ സമയത്ത് പിന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷ് ചെയ്തു നിയമപ്രകാരം അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷ് ചെയ്തു അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സംഗതി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തമൊരു പവർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സമയത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് മുതൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപികൃതമായ കാലം തൊട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഐ മീൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ തലമുക്കി തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂടുതൽ അക്കാഡമിക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാസ്റ്റ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയും അംബേദ്കറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേ പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു കണ്ടംപററി ടൈം മുതലുള്ള തിങ്കേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഷർമിള റെഗെ ഉമ ചക്രവർത്തി ലീല ദുബെ മുതൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സ്വാതി മാർഗ്രട്ട് വരെ അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അത് ഇതിനൊപ്പം സഹായകരമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എമർജൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പാർട്ടീസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ജെൻഡർ അതിനകത്ത് റേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് കൂടുതൽ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് എന്താ പറയുക പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് മുതലുള്ള ഒരു ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ചിലയിടങ്ങളിൽ വളരെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫെമിനിസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി എനിക്കധികം സമയമില്ല അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ലൈക്ക് ഗോ ത്രൂ Uh, all the points. അതിനുശേഷം ദളിത് ഫെമിനിസം പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിന് ശേഷം ദളിത് ഫെമിനിസം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയും അംബേദ്കറുടെ എൻഡോഗാമി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദളിത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എൻഡോഗാമിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എൻഡോഗാമി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് പ്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു അവരുടെ കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള അതായത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അത് പഞ്ചമർ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ദളിതർ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇതിന് ഒരു അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരുതരം ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സവർണ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വേറെ ലെവലിലാണ് അവർ പറയുന്ന നല്ല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെയും അവർ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അവരൊരു വേറെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൊടുകയോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ ഫുൾ ടൈം ആ ഒരു കേസ് പ്രശ്നമാണ് അവരെ സർവൈലൻസിലാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് പ്രശ്നമാണ് അതെല്ലാം ഒരു വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ അതിന് ദളിത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കിയുടെ വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ട് അവരും വരികയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കി ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ത്രീകളെ ബ്രാഹ്മിൺ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇവരുടെ എന്താ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ സെക്ഷൽ ലെവലിലും മറ്റ് പല ലെവലിലും കൺട്രോൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ
ഒരു വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാസ്റ്റ് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റും അവർ ആ വയലൻസ് പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തും അവർ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാക്കിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഈ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സവർണ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ചലഞ്ച് ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദളിത് ഫെമിനിസം മുന്നോട്ട് വന്നത് ദളിത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ മാർജിനൈസേഷൻ ഈ ദളിത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ മാർജിനൈസേഷനും ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റിയുടെ ഒരു 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 കോണ്ടക്സിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് ദളിത് ഫെമിനിസം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദളിത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മിയർ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഒരു എന്നുള്ളതല്ല പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ന് അതായത് ഇത് കാസ്റ്റ് ബേസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ബേസ് ഉണ്ട് ഈവൻ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി മുഴുവനായിട്ട് അതായത് ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ദളിത് പേട്രിയാക്കിയുടെ വിക്ടിംസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാക്കിയുടെ കൂടെ വിക്ടിംസ് ആവുന്നു അതിനൊപ്പം ക്ലാസ് ബേസുള്ള ഓപ്പറേഷനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ മാക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് നടക്കുന്നതാണ് ദളിത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം അതായത് ലൈക്ക് ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന പോലെ ദർ ബോഡീസ് ബീങ് വയലേറ്റഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരുപാട് കാ പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഖൈർലാൻഡ് ജില്ലയൊക്കെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സഹോദരൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അവർ വയലൻസ് അഴിച്ചു വിടുന്നത് സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് ഇവർ വയലൻസ് അഴിച്ചു വിടുന്നത് അവരാണ് ഗ്യാങ് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരാണ് എന്താ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നഗ്നരായി പൂർണ്ണ നഗ്നരായി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ പരേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ശരീരം അവരുടെ സെക്ഷാലിറ്റി എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ദളിത് പുരുഷനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതാ അത് ആണ് ഈ ബ്രാഹ്മിക്കൽ പേട്രിയാക്കിയുടെ വളരെ ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണത് മൾട്ടിപ്പിൾ മാർജ് മാർജ് എന്താ പറയുക മാർജിനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഒരുപാട് ലെവൽ ഓഫ് ഈവൻ ജെൻഡറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ലെവലിൽ അതായത് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെങ്കിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവലിലും ഒരു 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 ഈ പറയുന്ന ഒരു പവർ സ്ട്രക്ചറിന് അവർ ചിലപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഒരു നിർബന്ധമില്ല അത്രയും അളവിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ആബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദളിത് ദളിത് ക്വേർസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവും അപ്പോൾ ദളിത് ഫെമിനിസം ബേസിക്കലി മറ്റു മൂവ്മെൻസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുന്നത് ക്വിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് സെക്ഷാലിറ്റി റൈറ്റ്സ് അതിനൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർസെക്ഷണാലിറ്റിയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മറ്റ് മൂവ്മെൻസുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സ്വാതി മാർഗ്രറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാതിയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൗണ്ടർ കറൻസിലും മറ്റ് പല പലയിടത്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ് ഫൈവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ സ്വാതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു വുമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ജനറൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വിക്ടിം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്
വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഗ്ദാനം നൽകി പറ്റിക്കുന്നു ഒടുവിൽ ആ പെൺകുട്ടി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ ടോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ആ പയ്യൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കെ തന്നെ മറ്റൊരു വശത്ത് ഒരു വൈയക്തികമായൊരു അനുഭവം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈയൊരു ഈയൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടെ നിന്നിട്ട് നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ വരുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ ഒരു സവർണ പുരുഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വെർജിനിറ്റിയേക്കാൾ ഉപരി നീ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആ പുരുഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി നിന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്കോസ് ഉണ്ട് അത് എന്താ പറയുക വിക്റ്റിം ഡിസ്കോസ് ഉണ്ട് അത് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടൊരു വൈയക്തികമായ അനുഭവമാണെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള സംഗതി ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന അതായത് ഇതൊരു ദളിത് മെൻ ദളിത് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള അവരുടെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഡ്വൈസസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് നിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന ആൾ നിന്നെ നീ ആയിട്ട് പ്രേമമാണെന്ന് നടിക്കുന്നത് സോ നിനക്ക് നീ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ലൈക്ക് അതായത് ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയെ ഒരു ഒരു അപ്രകാശ് പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു സംഗതി അതേസമയം തിരിച്ചു ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് അവനെ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് എനി ചൂഷക എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തുകൂടാ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സെക്ഷാലിറ്റിയുടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ സെക്ഷാലിറ്റി നമ്മൾ കുറെ കൂടെ എന്താ പറയുക നന്നായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ സെക്ഷാലിറ്റി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സം ഡേ ഓ ദ അതർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിവേ സമയം ഒരുപാട് എടുത്തു ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട ഒരു ഒരു കമൻ്റ് ആണ് അത് ലീന മണിമേഖല എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാർസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദളിതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനേക്കാൾ വലിയ റവല്യൂഷൻ ഏതാണ് ദളിത് റവല്യൂഷൻ ആണോ പതിനേഴിലെ റവല്യൂഷൻ ആണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റവല്യൂഷൻ ആണോ വലുത് മണിമേഖല പറഞ്ഞത് മാർസിൽ നിന്നും പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ദളിതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഹലോ കൂടുതൽ ചോദ്യം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റവല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ദളിത് റവല്യൂഷൻ ആണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണോ ചോദ്യം ആ ഓക്കെ മനസ്സിലായി സംഭവം കൂടുതൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന സംഗതി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ട് ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതായത് ആ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാം ലോകത്തേക്ക് ഇന്ത്യ പോലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പോലും ഒരു പരിധിവരെ ഒരു നല്ലൊരു പരിധിവരെ പെർപ്പച്ചുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാസ്റ്റ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നല്ലൊരളവ് വരെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയാണിത് അതായത് ഈ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് അതല്ലാതെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് ഒരുപാട് അളവിലാണ് പവർ കിടക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് വെറും ഇക്കണോമിക് പവർ മാത്രമല്ല അപ്പം ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റഷ്യയിലെ ഒരു 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 ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒരു ബേസി
വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി താങ്കൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ദളിത് പേട്രിയാർക്കി അല്ല ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഞാൻ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് ഇതിലൊരു കാഞ്ചേലയുടെ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ദളിത്സിനുള്ളിൽ പേട്രിയാർക്കി വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ ടു അപ്പർ കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേട്രിയാർക്കി മാത്രമേ ശരിക്കും ഉള്ളൂ ദളിത്സിനുള്ളിൽ വളരെ കുറെ കൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സ്വാതി മാർഗരറ്റിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് കഞ്ച ഇതിന് കഞ്ചലയെ അതിന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദളിത് ഒരു ഫാമിലിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കലഹങ്ങൾ ഒരു വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തിരിച്ച് ഭാര്യയ്ക്കും എന്താ പറയുക ചീത്ത വിളിക്കാനോ തല്ലാനോ ഒക്കെയുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം സ്വാതി ഇതിൽ പറയുന്നൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു തിരിച്ച് തല്ലേണ്ടി വരുന്നത് തിരിച്ച് എന്താ പറയുക ബഹളം കലഹിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരുപക്ഷെ അത്തരം ഫാമിലികളിൽ പകലന്തിയോളം ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു പോയി പണിയെടുത്തിട്ട് അകത്ത് വരുന്ന സ്ത്രീയാവാം അവൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം വെച്ച് കുട്ടികളെ ഊട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്താ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാതെയോ എന്താ പറയുക ഒരു മദ്യപിച്ചിട്ടോ മറ്റോ വന്നിട്ട് തല്ലുന്ന പുരുഷൻ അപ്പോൾ തിരിച്ച് നിവൃത്തിയില്ലാതെ തല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദളിത് പാട്രിയാർക്കി പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് പുരുഷൻ മിക്കവാറും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സവർണ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഒരു മുമ്പിൽ അവന് സവർണ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ അവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം പവർലെസ്നെസ് ഉണ്ട് അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അവൻ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് അവൻ ആ അധികാരം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്ത്രീയുടെ മേലെയാണ് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ പേ ഡെളിപ്പേട്ടരേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അവന് ഇതിന് പുറത്ത് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് അവൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് പുറത്ത് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വയലേഷൻസിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഒരു ഇതര റിയാക്ഷനും കൂടിയാണ് ദളി സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ പേട്ടരേക്കും ദളിത് പേട്ടരേക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് സോ ഐ ദിസ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ബട്ട് സമയം കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ അടുത്ത ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ ചോദ്യമാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ചോദ്യമാണ് ഹൗ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ആർ ദ ദളിത് മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ ദ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ഓർ സെയിം ആസ് അതർ മെയിൻ സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻറ് മൂവ്മെന്റ്സ് അരുൺ എൻ മാധവൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള തുടക്കത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിട്ടുകളയേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണിത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എത്രമാത്രം ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ എത്രമാത്രം ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് എത്ര പേർക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര പേരാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് പേര് പത്ത് പേര് ഉണ്ടാവുമോ ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുള്ളത് ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്താ ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഈ പറയുന്ന ദളിത് ഫെമിനിസം എന്നുള്ളത് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു ജെൻഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒട്ടുമേ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദളിത് ഇസ് ഇനഫ് ഈ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ദളിത് ഫെമിനിസം എമേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയോട് കൂടെ കലഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വോയിസ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദമല്ല ദളിത് ഒരു മൂവ്മെൻസിനകത്ത് മിക്കവാറും ഉണ്ടായ ആ മാസ്കുലിൻ വോയിസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ദളിത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വയലൻസുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്താ പറയുക ഇപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിലാണെങ്കിലും ഐ വാസ് ഓൾസോ വെരി എക്സൈറ്റഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആദ്യമായിട്ട് കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് പറയുന്ന ദളിത് പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ ദ ദ കാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് അഡ്രസ് ദയർ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വി ഗെറ്റ് റിയൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു തരം എന്താ പറയുക ഒരു ഷോക്കിംഗ് റിയലൈസേഷൻ വരികയാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലും സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കലും ചായ വിളമ്പി കൊടുക്കലും ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെയാണ് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വന്ന അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫെമിനിസം ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊള്ളാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താ സവർണ മെൻ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരെ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സ്പേസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്പേസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇതിപ്പോഴും ഓൺ ഗോയിങ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വി ഹാവൻ റിയലി വൺ ദാറ്റ് പോയിന്റ് യെറ്റ് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഡേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വളരെ ചുരുക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം അക്കാദമിക് അല്ല നാട്ടിലൊരു പ്രായോഗികത പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദളിത് എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഹോമോജനിക്കായിട്ട് അതിനെപ്പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെ പറയ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പുലയ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയ സമുദായത്തിലെ പിന്നെ പുരുഷൻ്റെയോ പ്രശ്നമല്ല സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം അതിൽ തന്നെ പറയ സമുദായത്തിൽ തന്നെ മലബാറിലെ പറയുന്നതിലെ ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഇപ്പോഴും സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല മലബാറിലെ എന്നാൽ തെക്കൻ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പറയ സ്ത്രീ കുറച്ചൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയാളേൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പണിയൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ദളിത് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്നത് വീണ്ടും അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തീർച്ചയായും അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ദളിത് ഫെമിനിസം ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റിയും ഈ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മാർജിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ദളിത് ആസ് എ കാറ്റഗറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദളിത് ആസ് എ കാറ്റഗറി കാണുന്നതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വെറുതെ കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഒരു ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് സെക്ഷാലിറ്റിയോ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല ഇതിനുള്ളിലെ പെർട്ടിക്കുലർ സെ എന്താ പറയുക കാസ്റ്റുകൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂസ് റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാല ഐ മീൻ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു തെലങ്കാന ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മാല ഇഷ്യൂ മാല സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്യൂവും മാധ്യമ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്യൂവും ഒക്കെ ഓരോന്നാണ് നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്യൂവും ഓരോന്നോരോന്നാണ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വോയിസസ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിൻ്റാണ് ദളിത് ഫെമിനിസത്തിനുള്ളത് അത് പ്രോബ്ലമറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക ചോദ്യം വരുന്നത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അത് അതാണ് അതാണ് വേണ്ടത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് അല്ല നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ചരിത്ര വഴിയിൽ ദളിത് നോൺ ദളിത് ഫെമിനിസം പോരാട്ടം ഉള്ളതായ അഭിപ്രായമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിഹാബുദ്ദീൻ വി എം ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സി ഇപ്പോൾ ദളിത് ഫെമിനിസം എന്നൊരു സംഗതി അമ്മ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ ഞാനൊരു ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചിരുന്നു അതായത് അതൊരു വൈറ്റ് സ്ത്രീ ബ്ലാക്ക് സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം ഫെമിനിസം പോരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതി ആക്ച്വലി എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ലൈക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു അത്തരം കലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ദളിത് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്
എന്താ പറയുക അതിനെ ഒരു വെറും ഒരു റേപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുരുഷൻ്റെ വയലൻസ് അതല്ലാതെ സവർണ പുരുഷൻ്റെ വയലൻസ് ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ കലഹിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അത് അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ആ ഒരു ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ ഒരു വഴിപിരിച്ചിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് എല്ലാ പോയിന്റും ഒന്നും കവർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിലേക്കൊന്നും വന്നില്ല എനിവേ പുറത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അടുത്ത ആൾക്ക് സ്റ്റേജ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ശേഷം ചോദിക്കാമെന്നാണ് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പാനിക്കിന് ഡെഡിക്കേറ്റ